e ferma. Ecco, iniziamo subito con un, uno scherzo, un titolo provvisorio ricavato dal mio ultimo libro, La Confezione, dove si parla di una trasmissione radiofonica, appunto, l'aria e ferma, che prendendo spunto da banalissimi fenomeni atmosferici, pretende di analizzare tutto ciò che avviene nel mondo. Quindi una cosa un po' surreale, come spero siano surreali questo, queste brevi trasmissioni che poi saranno diffuse via web, ovvero con un occhio molto attento alla contemporaneità, ovvero tutto ciò che non riguarda la cronaca giornalistica né il milione di editorialisti che si riversano ogni giorno sui social media. E volevo fare un'introduzione su questo nuovo ciclo di trasmissioni, ma siccome la facevo troppo lunga entrerei subito nel merito, nel merito così come mi trovo quindi con questo maglione di tipo esistenzialista, con questa strana inquadratura che ha colto per caso eh, il divisorio che mi incastona come una tv di sbieco degli anni 50 e con questo ampio spazio sulla sinistra che mi occorrerà per sottolineare qualche concetto importante, importante di quello che andrò a dire. E sullo sfondo si vedono i frastuns delle illustrazioni che ho usato per una precedente pubblicazione e che ora sono quei disegni che se non ti cambiano la vita, quantomeno ti cambiano la parete. E, quindi parliamo della confezione. La confezione è un libro, innanzitutto è un libro, molto semplicemente, un libro diviso in due parti, appunto confezionate tra di loro, una parte narrativa, i risi, romanzo a episodi come un film dei 60, chiaro omaggio a Dino Risi, e una seconda parte poetica che si intitola Magazine. La parte narrativa, il romanzo, prende la forma di un film, la parte poetica, le poesie, prendono la forma di rivista, quindi con le diverse rubriche. Di che cosa parla? Brevemente, alcune cose, di molte cose parla, ma in breve direi una nuova, innovativa tecnica per smettere di fumare, così innovativa anche nel, anche nel metodo, e tant'è vero che avrei potuto scrivere un libro di 150 pagine su come smettere di fumare, l'ho riassunto tutto in una pagina per evitare ogni, ogni ambiguità commerciale e se avrete la pazienza di leggerle, di seguirle, di capirne lo spirito, secondo me riuscirete. Poi di una storia del jazz eh, riassunta in 36 secondi, 36 secondi di suono più che di strutture armoniche, melodie, grandi autori, grandi musicisti, che secondo me tornerà utile a chi non lo conosce eh, così a fondo, e un'altra storia pop, dove praticamente viene riscritta quella storia popolare, di fenomeni popolari che tutti conosciamo, dove c'è un James Dean che non muore, un, uh, i, Beatles, i Beatles che non raggiungeranno mai il successo, e poi invece viene portato bene in evidenza la figura, viene portata bene in evidenza la figura di un portiere uruguaiano di inizio XX secolo, morto troppo giovane, ma che nel libro fa una carriera straordinaria sia a livello sportivo sia a livello poetico. Interessanti queste biografie nascoste. E perché ho scritto eh, La confezione? Questa è una domanda alla quale non so rispondere, io più che scrivere non potevo fare, per cui lascio alla curiosità e all'attenzione dei lettori questo compito. Grazie.